স্যার আসতে পারি হ্যাঁ আসুন বসুন জি বলুন আপনার সমস্যা কি বলুন সমস্যা বলতে গিয়ে আমি একটু থমকে গেলাম ডাক্তার সাহেব সমস্যা আদৌ শুনবেন কি না বোঝা যাচ্ছে না তুমি দেখি সারা ঘর মাখাচ্ছ কি বললাম একটা ভিজা টাওয়াল নিয়ে আসো ব্রেনটা একটু ব্যবহার করো ব্যবহার না করতে করতে ব্রেনে তো জঙ্কার পড়ে যাবে এমন ঝামেলার মধ্যে ডাক্তার সাহেব আমার কথা শুনবেন কি করে বুঝতে পারছি না বরং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করাই ভালো ডাক্তার সাহেবের টেলিফোন করা শেষ হোক মেঝে পরিষ্কার হোক খুব বেশি সময় অপেক্ষা করা যাবে বলেও মনে হয় না কারণ বাইরে অনেক রোগী কি হল চুপ করে আছেন কেন হোয়াট ইজ ইউর প্রবলেম আমি প্রবলেমের কথা বলার জন্য মাথা খানিকটা ঝুঁকিয়ে এনেও আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেলাম কারণ ডাক্তার সাহেব টেলিফোনের কানেকশন পেয়ে গেছেন খুবই আনন্দিত গলায় কথা বলছেন হ্যালো হ্যাঁ আরে মোবাইলের কানেকশন পাওয়া কি যে যন্ত্রণা নাম্বার টিপতে টিপতে তো আমার আঙ্গুল ব্যথা হয়ে গেল তার উপর এক গাদা নাম্বার মনে রাখাও একটা সমস্যা আর ভাগ্যিস তোমারটা মুখস্থ করে ফেলেছি তোমার কি দেরি হবে না না দেরি হবে না রোগী বেশি নেই চার পাঁচ জনে বেশি হবে না আরে আধ ঘন্টার মধ্যেই আমি পৌঁছে যাব আর এর সঙ্গে এক্সট্রা দশ মিনিট অ্যাড করে রাখো রাস্তার জ্যামের জন্য ঠিক আছে এখন আর রাগ নেই তো থাকলেই বা তোমার কি এখনো রাগ আরে ঘড়িতে সময় দেখে রাখো এক ঘন্টা পর আর কোনো রাগ থাকবে না রাগের সামনে অনুযুক্ত হয়ে অনুরাগ হয়ে যাবে ডাক্তার সাহেবকে মোটামুটি রসিক মানুষ বলেই মনে হচ্ছে একজন পুরুষ যখন অন্য পুরুষের সঙ্গে কথা বলে তখন তার গলার স্বর একরকম থাকে আবার সে যখন কোনো মহিলার সঙ্গে কথা বলে তখন গলার স্বর সামান্য হলেও তরল হয় এটা প্রাকৃতিক নিয়ম এখন বলুন আপনার সমস্যা কি ডাক্তার সাহেব টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন এই ফাঁকে চট করে ঘড়ি দেখে নিলেন তারপর তাকালেন মেঝের দিকে ঘরের মেঝে পরিষ্কার হয়েছে তবে ডাক্তার সাহেবের মনে হয় পছন্দ হয়নি কারণ ডাক্তার সাহেবের ভুরু কুঁচকে গেল তিনি তার অ্যাসিস্ট্যান্টকে আরেকবার ধমক দিলেন তোমাকে কি বললাম ভিজা টাওয়াল দিয়ে মুছতে খবরের কাগজ দিয়ে কি ঘষাঘষি করেছ যত ইডিয়টিক কাজ কর্ম দেখতে যেমন ছাগলের মতো কাজ কর্ম ছাগলের মতো ডাক্তার সাহেবের অ্যাসিস্ট্যান্টকে আমার কিন্তু সুপুরুষ বলেই মনে হচ্ছে ছাগলের সঙ্গে তার কোনো রকম মিল নেই এখন মনে হচ্ছে এই ডাক্তার সাহেবের কাছে আসাই ঠিক হয়নি আমি যে সমস্যা নিয়ে এসেছি তার জন্য সময় দরকার মনে হচ্ছে ডাক্তার সাহেবের সে সময় নেই তাছাড়া তিনি বিরক্তও হয়ে আছেন রাগারাগি করছেন আমাকে ধমক দিবে না তো না বোধ হয় রোগী হচ্ছে ডাক্তারের লক্ষ্মী লক্ষ্মীকে কেউ ধমক দেয় না আপনার নাম স্যার আমার নাম বাসেত আব্দুল বাসেত আপনার সমস্যা কি গন্ধ বিষয়ক একটা সমস্যা স্যার স্মেল সেন্স নিয়ে অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম ডাক্তার সাহেব কথা শেষ করতে না করতেই যন্ত্রপাতি দিয়ে কাছে এগিয়ে এলেন হাঁ করতে বললেন টনসিল দেখলেন টর্চ লাইট দিয়ে কানের ফুটা দেখলেন টাং ডিপ্রেসার দিয়ে জিভ চাপাচাপি করলেন সমস্যাটা নাকে কিন্তু দেখা হচ্ছে গলা কান ও আচ্ছা এবার নাকও দেখা হলো নাক কান গলার ডাক্তার যখন তখন তিনটি দেখা হবে সমস্যা না জেনে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে এটাও এক আশ্চর্য ব্যাপার মনে হয় রুটিন পরীক্ষা পরীক্ষা শেষ হবার পর সমস্যা জানতে চাইবেন কিংবা কে জানে সমস্যা হয়তো জানতেও চাইবেন না খসখস করে কাগজে প্রেসক্রিপশন লিখবেন কোনো একটা নোজ ড্রপ আর তিন চার রকমের ভিটামিন মামলা ডিসমিস আসামি খালাস ভিজিট বাবদ চারশো টাকা চলে গেল ডাক্তার সাহেবের অ্যাকাউন্টে ভিটামিন বিক্রি করে দুটা পয়সা আয় হলো ভিটামিন কোম্পানির গন্ধ বিষয়ক সমস্যার কথা বলছিলেন গন্ধ বিষয়ক কি সমস্যা গন্ধ পান না এনেরোক্সিয়া স্যার গন্ধ পাই হ্যাঁ যতটা পাওয়ার কথা তার চেয়ে বেশি পাই এটাই সমস্যা পরিষ্কার করে বলুন গন্ধ যতটা পাওয়ার কথা তার চেয়ে বেশি পাচ্ছেন বলতে কি বোঝাচ্ছেন সেন বা আফটার শেপ লোশনের গন্ধে মাথা ধরে যায় জি না স্যার আমি এমন সব গন্ধ পাই যা অন্য কেউ পায় না উদাহরণ দিন ইতস্তত করে বললাম স্যার আমি মৃত্যুর গন্ধ পাই 
আমি মোটামুটি নিশ্চিত এই কথা শোনার পর ডাক্তার সাহেব খুবই অবাক হবেন অবাক হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত ডাক্তার সাহেবের দীর্ঘ ডাক্তারি জীবনে নিশ্চয়ই কোনো রোগী এসে বলেনি সে মৃত্যুর গন্ধ পায় কিন্তু ডাক্তার সাহেবের আচরণ স্বাভাবিক সহজ গলায় বললেন মৃত্যুর গন্ধ পান জি মৃত্যুর আগে মানুষের গা থেকে অদ্ভুত ধরনের গন্ধ বের হয় সেই গন্ধটা কেউ পায় না আমি পাই ডাক্তার সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন মৃত্যু তো চা বা কফি না যে তার আলাদা গন্ধ আছে স্যার আমি জানি মৃত্যু চা না কফিও না কিন্তু মৃত্যুর গন্ধ আমি পাই ডাক্তার সাহেবের চোখ শুরু হয়ে গেল ভুরু পুঁচকে গেল তিনি হয়তো মনে মনে আমাকে কঠিন একটা ধমক দিতে চাচ্ছেন কিন্তু তা দিলেন না কারণ তার কাছে টেলিফোন এসেছে মনে হচ্ছে ডাক্তার সাহেবের বাসা থেকে তার মেয়ে টেলিফোন করেছে হ্যালো কি ব্যাপার পাপা হ্যাঁ মাগু রাত দশটার আগে তো ফিরতে পারবো না তুমি যদি কষ্ট করে দশটা পর্যন্ত জেগে থাকো তাহলে আমি চলে আসব তখন দুজনে মিলে লেজার ডিস্কে ছবি দেখতে পারবো তবে মা ফর গডসে ভূত প্রেতের ছবি না লাইট কোন ছবি হলে ভালো হয় কমেডি ধরনের মিস্টার বিন টাইপ সায়েন্স ফিকশন দেখতে চাও আচ্ছা বেশ বেশ সায়েন্স ফিকশন দেখব তবে সায়েন্স ফিকশন তো সেই ভূত প্রেতেরই কারবার বিকট সব এলিয়েনদের সঙ্গে যুদ্ধ মা শোনো এখন রাখি আমার সামনে রোগী বসে আছে হ্যাঁ ডাক্তার সাহেব টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন আপনি তাহলে মৃত্যুর গন্ধ পান জি স্যার মানুষ গন্ধ কিভাবে পায় সে প্রক্রিয়াটি কি জানেন জি না মনে করুন আপনার হাতে আছে বেলি ফুল সেই বেলি ফুলের বিশেষ কিছু অনু বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে তার কয়েকটা আপনার নাকে ঢুকে গেল নাকের একটি বিশেষ জায়গায় অনুগুলো দ্রবীভূত হয়ে সেখান থেকে নার্ভের মাধ্যমে চলে যাবে ব্রেনে সিগন্যালটা ইলেকট্রিক্যাল তখনই আপনি গন্ধ পাবেন বুঝতে পারছেন জি স্যার মৃত্যুর এমন কোন অনু নেই যে সেই অনু নাকের ভেতর দিয়ে আপনার মস্তিষ্কে যাবে বুঝতে পারছেন পারছি স্যার দীর্ঘদিন রোগে ভুগছে এমন মানুষের গায়ে বিশেষ কোনো গন্ধ হতে পারে বেড শোর হলে পিঠের চামড়া পচন ধরলে তার গন্ধ আছে ওষুধের গন্ধ আছে গায়ের ঘামের গন্ধ আছে সব মিলিয়ে বিকট গন্ধ তৈরি হতে পারে সেই গন্ধকে মৃত্যু গন্ধ ভেবে ভুল করা যায় আমি কি বলছি আপনি কি ফলো করছেন জি করছি একজন মানুষ যে হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাক করে মারা যাবে তার গায়ে গন্ধ হবে না কিংবা যে মানুষ রোড অ্যাক্সিডেন্টে দশ তারিখ মারা যাবে ন তারিখ তার শরীরে আপনি মৃত্যু গন্ধ পাবেন না স্যার আমি পাই আপনি পান জি আমার স্ত্রীর মানসিক কিছু সমস্যা ছিল সে আত্মহত্যা করে তার বাবার বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে মারা যায় সে যেদিন বাবার বাড়ি যায় সেদিনই তার গায়ে আমি মৃত্যুর করা গন্ধ পেয়েছিলাম মৃত্যুর গন্ধ পেয়েও আপনি চুপ করেছিলেন কোনো ব্যবস্থা নেননি স্যার এই অদ্ভুত গন্ধটা যে মৃত্যুর তা বুঝতে পারিনি সেই প্রথম আমার মৃত্যুর গন্ধ পাওয়া গন্ধটা কেমন পরিচিত কোনো গন্ধের সঙ্গে এর মিল নেই আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না ডাক্তার সাহেব ঘড়ি দেখলেন তারপর আমার দিকে তাকালেন তিনি মানুষের নাকের কানের ফুটোর দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকান মানুষের মুখের দিকে তেমনভাবে তাকানো হয় না মনে হচ্ছে আমাকে বোঝার চেষ্টা করছেন ডাক্তার সাহেব ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন আপনার নাম কি যেন বলছিলেন বাসেত আব্দুল বাসেত বয়স চল্লিশ বাসের সাহেব শুনুন আপনাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক দেখাচ্ছে তবে আমার মনে হচ্ছে আপনার সমস্যাটা সম্পূর্ণই মানসিক আপনি মৃত্যুর কোনো গন্ধ পাচ্ছেন না আপনি ভাবছেন পাচ্ছেন আমার ধারণা আপনার স্ত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে আপনি মানসিক ধাক্কা খান সেই থেকেই এই রোগের উৎপত্তি আপনার উচিত ভালো কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করা আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব না আমি চুপ করে রইলাম আপনি ভিজিট হিসাবে যে চারশো টাকা দিয়েছেন সে টাকাটা ফেরত নিয়ে যান আমি বলে দিচ্ছি ডাক্তার সাহেব বেল টিপলেন তার অ্যাসিস্ট্যান্ট ভীত মুখে ঢুকল সুলেমান 
তুমি এনাকে ভিজিটে চারশো টাকা ফেরত দাও জি আচ্ছা রোগী আর কতজন আছে ছয়জন স্যার আজ আর রোগী দেখবো না ইয়ে খুব হাউখাউ হবে স্যার এরা তিন চার ঘন্টা ধরে বসে আছে থাকুক বসে আরে আমিও তো একটা মানুষ নাকি তোমার ধারণা আমি মানুষ না আমি জিন ভ্যাপদার মতো সামনে দাঁড়িয়ে থেকো না বিদায় হও আমি কি সাইকিয়াট্রিস্টের টেলিফোন নাম্বারটা দিয়ে দেব দরকার নেই দরকার নেই কেন আমার ব্যাপারটা যে মানসিক না সেটা আমি খুব ভালো করে জানি সব মানসিক রোগীরই ধারণা তার রোগটা মানসিক না আমি নিজে নিজে অনেক পরীক্ষাও করেছি আমার চেহারা বা কথাবার্তা বোকা মানুষের মতো হলেও আমি বোকা না আমি মৃত্যুগন্ধ নিয়ে বেশ কিছু পরীক্ষাও করেছি কীরকম পরীক্ষা ঢাকা মেডিকেল কলেজে আমার এক ভাগ নিয়ে আছে ডাক্তার তাকে দেখতে যাওয়ার অজুহাতে আমি ওয়ার্ডগুলোতে ঘুরতাম যেসব রোগীর শরীর থেকে মৃত্যুগন্ধ আসত তাদের খোঁজ রাখতাম এমন কখনো হয়নি যে আমি মৃত্যুগন্ধ পেয়েছি অথচ রোগী বেঁচে গেছে ডাক্তার সাহেব চলে যাবার প্রস্তুতি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন শেষ কথা বলছেন এই ভঙ্গিতে বললেন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এভাবে হয় না বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেল তৈরি করতে হয় র্যান্ডম স্যাম্পলিং আছে ব্লাইন্ড টেস্ট আছে হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঘোরাঘুরি কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা না বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার এই ব্যাপারগুলো আমি জানি স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেলের ব্যাপারটা আমার অজানা না আপনি কি করেন আমি জানতে পারি হ্যাঁ পারেন আমি শিক্ষকতা করি আমার বিষয় পদার্থবিদ্যা আমি একটা প্রাইভেট কলেজে পড়াই ডাক্তার সাহেব ঘড়ি দেখলেন আগে যেভাবে দেখেছেন সময় দেখার পর পর কপালের ভুরু সামান্য কুচকানো চেয়ারে বসতে বসতে বললেন আপনার নাম বাসেত আব্দুল বাসেত জি আপনি যে ক্ষমতার কথা বলছেন সেই ক্ষমতা যদি সত্যি থেকে থাকে তাহলে ব্যাপারটা বেশ রহস্যময় আমি প্রধানমন্ত্রী হলে আপনাকে আপনার ক্ষমতার জন্য একটা পারমানেন্ট চাকরি দিতাম কি চাকরি গন্ধ শোকার চাকরি রোজ সকালবেলা আপনি আমার গন্ধ শুঁকে বলে দিতেন আমার শরীরে মৃত্যুগন্ধ আছে কি না আরে দেশের প্রধানরাই তো অপঘাতে মৃত্যুর আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি করে আচ্ছা আপনার সঙ্গে রসিকতা করা যায় তো নাকি রসিকতার মধ্যেও আপনি মৃত্যুগন্ধ পান সরি আপনি রাগ করছেন না তো জি না আমার গা শুকে দেখুন তো আমার গা থেকে মৃত্যুগন্ধ বের হচ্ছে নাকি জি না বের হচ্ছে না এই প্রশ্নটাও নিতান্ত রসিকতা করে করলাম ব্যাপারটা কি রকম আপনাকে বলি ধরুন একজনকে পাওয়া গেল যে খুব ভালো হাত দেখতে পারে হাত দেখায় আপনার যদি সামান্যতম বিশ্বাসও না থাকে তারপরও আপনি কিন্তু তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলবেন ভাই হাতটা একটু দেখে দিন তো আমার হচ্ছে সেই অবস্থা স্যার আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে কেউ বোধ হয় আপনার জন্য অপেক্ষা করছে টেলিফোনে আপনি কথা বলছিলেন তার থেকে অনুমান করে বললাম ঠিকই বলেছেন আসলেই দেরি হয়ে গেছে তবে আপনার সঙ্গে কথা বলে মজা পেয়েছি দিনের পর দিন রোগী দেখি কেউ কানে শোনে না কেউ নাকে গন্ধ পায় না এই প্রথম একজন পেলাম যে মৃত্যু গন্ধ পায় ভাই শুনুন আপনি কি কাল আসতে পারবেন যদি আসতে বলেন আসবো আসতে বলছি জাস্ট গল্প করার জন্য কফি খেতে খেতে মিনিট দশেক গল্প করলাম কোনো অসুবিধা আছে জি না অসুবিধা নেই ভেরি গুড তাহলে কাল চলে আসুন জম্পে আড্ডা দেব আজই আড্ডা দিতাম আপনার সঙ্গে গল্প করতে ভালো লাগছে কেন ভালো লাগছে বুঝতে পারছি না আমি আবার আড্ডা টাইপ না সিরিয়াস টাইপ আজ ইচ্ছা থাকলেও গল্প করতে পারছি না একটা পার্টিতে যেতে হবে সেখান থেকে বাসায় ফিরতে হবে আমার মেয়ে আবার একা একা ভিডিও ছবি দেখতে পারে না সে যখন সিনেমা দেখে আমাকে পাশে থাকতে হয় আজ সে ভিডিও দোকান থেকে এক গাদা ছবি নিয়ে এসেছে ছবি দেখে সে যখন ভয় পায় আমাকেও ভয় পেতে হয় ছবি দেখে তার যখন হাসি পায় তখন আমাকেও হাসতে হয় আমি বোধ হয় হঠাৎ অনেক বেশি কথা বলছি আমি কথা খুব কম বলি আজ এত কথা বলছি কেন কে জানে আচ্ছা বাসের সাহেব আমি তাহলে উঠি জি স্যার আপনি অবশ্যই সুলেমানের কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে যান জি নিয়ে যাব আচ্ছা আপনাকে চাইতে হবে না আমি বলে দিচ্ছি আসুন আমার সঙ্গে আসুন কাল কিন্তু মনে করে চলে আসবেন আমি অপেক্ষা করে থাকব ডাক্তার সাহেব আবার ঘুরে দেখলেন বাসের সাহেব জি স্যার দেরি যখন হয়ে গেছে পাঁচ মিনিট তেমন ক্ষতি হবে না কফি আর এক কাপ খাওয়া যাক কি বলেন কফি বানাতে বলি জি বলুন নাকি চা খাবেন 
যারা টি ড্রিঙ্কার তারা আবার কফি পছন্দ করে না কফি কি আপনার পছন্দের ড্রিঙ্ক জি পছন্দের কোন গন্ধটা আপনার ভালো লাগে কফির গন্ধ না চায়ের গন্ধ আপনি তো আমার গন্ধ বিশেষজ্ঞ এই জন্য আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম ডাক্তার সাহেব হাসছেন তবে হাসিটা সামান্য অস্বাভাবিক মনে হলো তবে স্থায়ী হল না এতক্ষণ তাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছিল না এখন মনে হচ্ছে তাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি শুধু যে ক্লান্ত তা না তার খুব ঘুমও পাচ্ছে অনেক কষ্টে চোখ মেলে আছেন বাজার সাহেব জি আপনি কি শুধু মানুষের গা থেকে মৃত্যুগন্ধ পান না পশু পাখির গা থেকেও পান মুরগির গা থেকে মৃত্যুর গন্ধ পান জি না আমি অবশ্য পশু পাখির মৃত্যুগন্ধ নিয়ে চিন্তাও করিনি নেক্সট টাইম করবেন ছোটখাটো একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাও করতে পারেন বাজার থেকে একটা লাল মোরগ কিনবেন আর একটা সাদা মোরগ কিনবেন তারপর মনে মনে ঠিক করবেন দুপুরে খাবার জন্য সাদা মোরগটা জবেও করা হবে যেই সাদা মোরগের গা থেকে মৃত্যুগন্ধ বের হতে থাকবে অমনি ঠিক করবেন না সাদা মোরগ না লাল মোরগ জবেও করা হবে তখন দেখবেন মৃত্যুগন্ধ সাদা মোরগের গা থেকে শিফট করে লাল মোরগে যায় কিনা কি বলছি বুঝতে পারছেন তো পারছি আপনার কাছে কি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার এই কনসেপ্টটা ফানি লাগছে না লাগছে না আমার কাছেও লাগছে না আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা একটা ইন্টারেস্টিং এক্সপেরিমেন্ট হবে তবে ভাই আপনি কিছু মনে করবেন মৃত্যুগন্ধ বিষয়ক ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই হাস্যকর মনে হচ্ছে আমি কিছু মনে করছি না তবে হাস্যকর লাগুক বা না লাগুক আপনার সঙ্গে কথা বলে আরাম পেয়েছি আগামীকাল অবশ্যই রাত নটার পর চলে আসবেন রোগী যা দেখা নটার মধ্যে আমি দেখে ফেলব ঠিক আছে আমি কিছু বললাম না আমার মনটা অসম্ভব খারাপ হয়ে গেল কারণ কাল এই লোকটির সঙ্গে দেখা হবে না ডাক্তার সাহেবের গা থেকে তীব্র মৃত্যু গন্ধ বেরোচ্ছে তাকে এই কথা বলাও যাবে না বলে কি হবে বাসেস সাহেব সিগারেট খাবেন জি স্যার খাব আমি চেন স্মোকার শুধু যখন রোগী দেখি তখন সিগারেট খাই না রোগীদের সামনে সিগারেট খাওয়া ঠিক না উপদেশ দেব সিগারেট না খেতে অথচ নিজে খাব তা হয় না স্যার একটা কথা বলি আজ পার্টিতে না গেলে কেমন হয় আমার দিকে ডাক্তার সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন তার ভুরু কুঁচকে গেল আজ বরং আপনার মেয়ের সঙ্গে সিনেমা দেখুন বেচারি অপেক্ষা করে আছে ডাক্তার সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে আছেন আমিও তাকিয়ে আছি কেউ কারো চোখ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছে না